Welcome to RSK Helpline, a complete free web development platform in Telugu. Hello friends, welcome back to my new brand series of Angular 10 in Telugu. So, here is my third video. Hello world, the first application I developed and I will show you how to do it. So, I will show you previous class in the previous class. विजुअल स्टूडियो कोड अने दे टेक्स्ट एडिटर ने ये नो रेकमेंड जस्ट ना नो सो ये पुणे ने विजुअल स्टूडियो कोड अने दे वो पंच जस्ट ना नो इकड़ा ने नो एंगलर टेन अंचे पैसे वो का फोल्डर क्रिएट जस्ट पेट करना नो ओके सो इकड़े ने जस्ट ना नंटे मानो वो का इंटीग्रेटेड टर्मिनल अने दे वो पंच जस्ट my project name is Hello World Hello dash W O R L D Hello World and type and enter press So, I will zoom in the command So, this is my command So, ng new Hello World and type and enter press So, what is the first command? Angular is prompted. We have to create a routing. We have to press the routing. We have to press the routing. I have to press the routing. Now I press the routing and enter. We have to automate the routing. We have to create a style sheet in this format. We have to create a CSS, a CSS and a SSS. We have to create a CSS ideas of by default and CSS ID you can select the arrow marks and you can select the arrow marks and you can select the arrow marks and you can select the CSS and enter press now it will automatically create a new project with the name of hello world now what you can do is you can see that the first time the application will create it has to download all the dependencies so we can create a complete pack of dependencies now you have a little bit of time So you don't have to worry about it You don't have to worry about it You don't have to worry about it You don't have to worry about the internet speed of this project Okay, first we will finish and then next step So fine So now we have a little bit of an angular project We have to create a hello world name So we have to create a number of dependencies Number of dependencies, number of files We have to create a number of dependencies so, we will run this architecture first. So, we will run this program and run this program. We will run this program and run this program. We will run this program and run this program. We will run this program and ng serve. S-E-R-V-E. ng serve and cut. Enter press yes. Sorry, this is the error. Many of you have made this mistake. First, we will run this Angular folder. पर माने प्रोजेक्ट डेट करने में कि हेलो वर्ल्ड अने प्रोजेक्ट फोल्डर होंगे का बटे बस्ते माने में आप प्रोजेक्ट फोल्डर लो के मूव आवाले का बटे सीडी हेलो वर्ल्ड सो एंटर इपुर एनजी स्पेस एसीआरवी सर्व अने टाइप जैसे एंटर प्रेस चाहेंगे इट विल कंपाइल इपुर चुनेंगे टाइप स्क्रिप्ट अने इपुर माने कि करा इतना गूगल वाले दी एम मने करना ना मस यूसेस डेटा ने मना सेंड चाहिए मंजे पे मने कि नो प्रेस चाहिए नो प्रॉब्लम पुरे ये मतलब दी ये पुरे टाइप स्क्रिप्ट ये मतलब मने कि कंपेल जैसे मतलब मने कि प्रोजेक्ट अंत मने कि जावा स्क्रिप्ट लोगे कंपेल होते दी सो दिन को कट टू मिनट्स टाइम दिस पुरे दी फर्स्ट टाइम मात्र में चलो ने इवेंट अंग प्रत्येक वो कटी गुड़ा मने कि कंपेल जरूरत नहीं मारता सो कंपेलेशन अलमोस्ट फिट फाइनल स्टेज को चिंदी सो इपर मेके कंपाइल सक्सेसफुली है नोचने इपर मेरे इंच इस तरह ने ब्राउज़र ओपन चेसी इकड़ा लोकल होस्ट कोलन फोर टू डबल जीरो अने अने टाइप चेसी प्रेस एंटर सो ऑटोमेटिक अम्म मानेके हेलो वर्ल्ड एन एप्लिकेशन फर्स्ट एंगलर एप्लिकेशन अने दे मानेके सक्सेसफुल का रन कॉर्डन जरिये ना मारता सो इपर मानेके सासर फर्स्ट ये ये मान क्रिएट जैसे नेट वांटी ये प्रोजेक्ट फाइल्स अन्य ये टेंट या स्ट्रक्चर एंटी आर्किटेक्चर ऐला रन होते हैं मान का एप्लीकेशन ने दिखा चुका था ओके सो फर्स्ट आर्किटेक्चर एंड एंड है मान के ये एंगलर एप्लीकेशन अन्य ये ऐला उन दिन मान के इट्स अ मॉड्यूलर नेचर लो उन तुम्हें सो ये मंटे मंटे ये मंटे ही थी एंगुलर एप्लिकेशन इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल्स माने कि इन्हीं मॉड्यूल्स है ना उन्नत चो चाला मॉड्यूल्स नोटे माना माना एंगुलर प्रोजेक्ट ने दी माने कि मॉड्यूल्स लो 
కూడి ఉంటుంది అనమాట సో ఎవ్రీ మాడ్యూల్ రిప్రజెంట్స్ ఎ ఫీచర్ ఏదో ఒక ఫీచర్ని రిప్రజెంట్ చేసేదానికి మనకి ఈ మాడ్యూల్ కోసం మాడ్యూల్ అని యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే యూజర్ మాడ్యూల్ ఒకటి ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్ ఒకటి ఉంది అంటే యూజర్ మాడ్యూల్ ఎవరికి సంబంధించింది యూ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి యూజర్కి సంబంధించింది అలాగే ఈ అడ్మిన్ మాడ్యూల్ అనేది ఏంటి ఎవరైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఉంటారో అప్లికేషన్స్కి ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ యూజ్ చేసే ప్రా పార్ట్ టైమ్ అంటే మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్ అంటాం సో అంటే ఎవ్రీ మా ఎవ్రీ యాంగ్లర్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ అట్లీస్ట్ వన్ మాడ్యూల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి యాంగ్లర్ అప్లికేషన్ కూడా అట్లీస్ట్ ఒక్క మాడ్యూల్ అయినా ఉండాలి బై డిఫాల్ట్గా ఒక మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేస్తుంది మన కోసం అది అది ఆ మాడ్యూల్ ఏమంటామంటే మనం రూట్ మాడ్యూల్ అంటాం కన్వెన్షన్స్ మనం స్క్రీన్ మీద ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనం ఆ రూట్ మాడ్యూల్ని ఏ విధంగా రాస్తామంటే యాప్ మాడ్యూల్ అంటాం ఓకే సో ప్రతి ఒక్క మాడ్యూల్లో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను ఒక యాంగ్లర్ అప్లికేషన్స్ అనేది ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ అట్లా ప్రతి మాడ్యూల్లో కూడా మనకి కాంపొనెంట్స్ అని సర్వీసెస్ అని ఉంటాయన్నమాట ఈ టెర్మినాలజీ మీరు ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేసే కొద్దీ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈజీ అయిపోతుంది సో మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి యాంగ్లర్ అప్లికేషన్ అనేది మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఆ మా ఒక్కొక్క మాడ్యూల్లో మళ్ళీ కాంపొనెంట్స్ సర్వీసెస్ అనేవి ఉంటాయి కాంపొనెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎ కాంపొనెంట్స్ కంట్రోల్స్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ ద వ్యూ ఆన్ ద బ్రౌజర్ అంటే మీ మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపించే దాంట్లో ఒక్కొక్క పార్ట్ని ఒక్కొక్క కాంపొనెంట్గా అనుకుంటాం అంటే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ద నావిగేషన్ కాంపొనెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేది సైడ్ బార్ కాంపొనెంట్ మనకి మెయిన్గా కనిపించేది మెయిన్ కాంటెంట్ కాంపొనెంట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ కాంపొనెంట్స్ అట్లా మనకి ఎన్ని కాంపొనెంట్స్ అయినా మనకి ఉండొచ్చు మీ ఇందాక మాడ్యూల్స్లో ఖచ్చితంగా ఒక మాడ్యూల్ అయినా ఉండాలని చెప్పాను కదా అట్లనే ఒక కాంపొనెంట్ అయినా ఉండాలి ఒక మాడ్యూల్లో సో అట్లా బై డిఫాల్ట్గా మనకి క్రియేట్ అయ్యేటువంటి కాంపొనెంట్ ఏంటి యాప్ కాంపొనెంట్ ఓకే దాన్ని మనము రూట్ కాంపొనెంట్ అంటాము మన ప్రోగ్రామింగ్లో రాసేటప్పుడు మాత్రం దాన్ని యాప్ కాంపొనెంట్గా మనము ట్రీట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇదంతా ఒక మాడ్యూల్ అనుకున్నట్లయితే ఆ మాడ్యూల్లో మనకి ఒక రూట్ కాంపొనెంట్ లేదా యాప్ కాంపొనెంట్ ఉంటుంది సో దీంతో పాటు మనము ఎన్ని కాంపొనెంట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ప్రతి కాంపొనెంట్ కూడా ఎక్కడి నుంచి రన్ అవుతుంది మనకి రూట్ కాంపొనెంట్ నుంచే రన్ అవుతుంది ఒక్కొక్క కాంపొనెంట్లో మళ్ళీ మనకి టూ ఫైల్స్ ఉంటాయి మినిమం ఒకటి వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్ అంటే ఇక్కడ మనము ఈ ఫైల్లో మనము ఆల్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అనేది రాస్తాం సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్లాస్ క్లాస్ అంటే ఏంటి మనం రాసినటువంటి హెచ్టిఎంఎల్లో ఉండి కంట్రోల్ చేస్తుంది మనకి ఆ లాజిక్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట మనకి ఈ క్లాస్ అనేది ఇది మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అంటారు దీన్ని సో ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసాం చెప్పండి యాంగ్లర్ అప్లికేషన్ కంటైన్స్ వన్ ఆర్ మోర్ మాడ్యూల్స్ ప్రతి అప్లికేషన్లో ఒక మాడ్యూల్ కానీ ద ఎక్కువ మాడ్యూల్స్ కానీ ఉండొచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా ఒక మాడ్యూల్ అనేది ఉండాలి అట్లనే ప్రతి మాడ్యూల్లో కూడా కాంపొనెంట్స్ సర్వీసెస్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే ఒక్కొక్క కాంపొనెంట్లో మళ్ళీ ఏముంటుంది హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్ అంటు ఉంటుంది దీన్ని మనం వ్యూ అంటాం మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో మనం హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్ అని వాడము వ్యూ అంట వ్యూ అంటే ఏంటి మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపించే పోర్షన్ సో దాన్ని మనం హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసి రాస్తాం ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్లో ఉన్నటువంటి మన కంటెంట్ని మనకి కంట్రోల్ చేసేదానికి మనము ఈ క్లాస్ అనేది వాడతాం ఈ క్లాస్ అనేది మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్లో ఉంటుంది అనమాట అలాగే సర్వీసెస్ ఏముంటుంది మనకి బిజినెస్ లాజిక్ అంటే బిజినెస్ లాజిక్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనము ఒక పేజ్ నుంచి ఒక పేజ్లోకి డేటా రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ది కోడ్ సో మనం ఏదైతే లాజిక్ రాస్తున్నామో టు గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టు సెండ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ సో అటువంటి లాజిక్ కోసం మనం క్రియేట్ చేసే వాటిని ఏమంటాం అంటే సర్వీసెస్ అంటాం సో నో ఇట్స్ టైమ్ టు డిస్కస్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్స్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ హోల్డర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఎలా వర్క్ అయింది మనకి ఎలా వర్క్ అయింది అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి చాలా ఫైల్స్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటాయి ఇందులో మనకి ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయి ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి యాప్ అనేది కాంపొనెంట్ కాంపొనెంట్ అనేది క్రియేట్ అయ్యండి వీటికన్నా కన్నా ముఖ్యమైన ఫైల్ ఏంటంటే మనకి యాంగ్లర్ డాట్ జేసన్ ఈ ఫైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్లో ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాల్ అయినటువంటి అన్ని ప్యాకేజెస్ ఇన్ఫర్మేషను అన్ని డిపెండెన్సీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్
అలాగే స్టైలిష్ అంతా మనం సిఎస్ఎస్ ఫైల్లో రాస్తాం ఈ స్పెక్ ఫైల్ అనేది మనం టెస్టింగ్ యూనిట్ టెస్టింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం ప్రస్తుతానికి ఇది మనకి ఇది అవసరం లేదు కాబట్టి నేను దీన్ని పూర్తిగా డిలీట్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా రన్ అవుతుంది చూద్దాం ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది మనకి అప్లికేషన్ రన్ చేసినప్పుడు మనకి మెయిన్ డాట్ టీఎస్కి వెళ్తుంది కంట్రోల్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది బూట్ మనకి ఎక్కడ మనకి బూట్ స్టాప్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి యాప్ మాడ్యూల్కి వెళ్తుంది సో ఈ యాప్ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ యాప్ మాడ్యూల్ డాట్ టీఎస్ ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఈ ఫైల్ ఎక్సిక్యూట్ అయ్యి ఫస్ట్ మనకి మెయిన్ డాట్ టీఎస్ టీఎస్ అనేది ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫైల్లో వచ్చేసి మనకి బూట్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది యాప్ మాడ్యూల్ దగ్గర బూట్ అవ్వాలి ఓకే ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది యాప్ మాడ్యూల్ డాట్ టీఎస్కి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి యాప్ మాడ్యూల్ టీఎస్లో మనకి ఇక్కడ చూడండి యాప్ కాంపొనెంట్ని బూట్ స్టాప్ చేయి అని చెప్తుంది సో యాప్ కాంపొనెంట్ని బూట్ స్టాప్ చేయి అని చెప్తుంది సో యాప్ కాంపొనెంట్ ఇక్కడ ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ద యాప్ కాంపొనెంట్ డాట్ టీఎస్ ఇది కన్వెన్షన్ అండి ఇప్పుడు మన ఇది యాప్ అనేది నేమ్ ఓకే సో ఇక్కడ డాట్ కాంపొనెంట్ డాట్ కాంపొనెంట్ డాట్ కాంపొనెంట్ అంటే ప్రతి ఫైల్కి మనకి కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అంతా ఆ నేమ్తో పాటు కాంపొనెంట్ అనే వర్డ్ మనకి కన్వెన్షన్గా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్లో మీరు ఒక స్టూడెంట్ అనే కాంపొనెంట్ని క్రియేట్ చేసినట్లయితే స్టూడెంట్ డాట్ కాంపొనెంట్ స్టూడెంట్ డాట్ కాంపొనెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ స్టూడెంట్ డాట్ కాంపొనెంట్ డాట్ టీఎస్ అని వస్తుంది మనకి ఆటోమేటిక్గా ఓకే ఇంకా అంటే మీ ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది మెయిన్లోకి వెళ్ళింది మెయిన్ నుంచి యాప్ మాడ్యూల్కి వచ్చింది యాప్ మాడ్యూల్ ఏం చెప్తుంది యాప్ కాంపొనెంట్ చూపి యాప్ కాంపొనెంట్ అక్కడికి వెళ్ళు అని చెప్తుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది యాప్ కాంపొనెంట్ డాట్ టీఎస్కి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి సెలెక్ట్ ఇక్కడ మనకి డెకరేటర్ అంటారు సో ఇందులో మనకి సెలెక్టర్ టెంప్లెట్ యూఆర్ఎల్ స్టైల్స్ యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది సో సెలెక్టర్ అంటే ఏంటి ఇది ఇది సెలెక్టర్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి యాప్ రూట్ అనే సెలెక్టర్ యాప్ రూట్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇది దీనికి ఏంటి మనకి చూడండి యాప్ రూట్ అంటే ఏమి ఇది మనకి ఫస్ట్ సెలెక్టర్ ఈ సెలెక్టర్ ఈ సెలెక్టర్ ఏమేమి ఏమేమి గ్యాదర్ చేస్తుంది అంటే టెంప్లెట్ అంటే ఏ టెంప్లెట్ని మనం స్క్రీన్ మీద చూపించాలి అంటే ఏ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ని మనం స్క్రీన్ మీద చూపించాలి ఏ చూపించాలి యాప్ డాట్ కాంపొనెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఈ ఫైల్ని చూపించాలి ఈ ఫైల్ చూపించేటప్పుడు ఈ ఫైల్లో రాసినటువంటి స్టైల్స్ అన్నీ మనం ఎక్కడి నుంచి గ్యాదర్ చేసుకోవాలి యాప్ డాట్ కాంపొనెంట్ డాట్ సిఎస్ఎస్ సో దీంట్లో నుంచి మనం తీసుకోవాలి సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ వ్యూలోని కంట్రోల్ చేసేది ఏంటి క్లాస్ అని చెప్పాను కదా ఇది క్లాస్ మనకి ఈ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది అంటే హెచ్టిఎంఎల్లో ఉన్నటువంటి కాంటెంట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను టైటిల్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ టైటిల్ అనే ప్రాపర్టీ తీసుకుంది దానికి హలో వరల్డ్ అనే వాల్యూ తీసుకుంది కాబట్టి మనకేమొచ్చింది ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద హలో వరల్డ్ యాప్ ఈజ్ రన్నింగ్ అని వచ్చింది ఇక్కడ ఓకే సపోజ్ నేను ఈ టైటిల్ వాల్యూని నేను ఏం మారుస్తాను ఆర్ఎస్కే హెల్ప్ లైన్ అని చెప్పి మారుస్తాను ఆర్ఎస్కే హెల్ప్ లైన్ అని చెప్పి మార్చి సేవ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా చూడండి ఇక్కడ హలో హలో వరల్డ్ హలో వరల్డ్ బదులు మనకేమవుతుంది మనకి ఆర్ఎస్కే హెల్ప్ లైన్ యాప్ ఈజ్ రన్నింగ్ అని వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ సో అంటే ఇది హెచ్టిఎంఎల్ వ్యూ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అనమాట ఇది వ్యూ ఈ వ్యూలో ఉన్న కాంటెంట్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు క్లాస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట సో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఒక యాప్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఈ ఫోర్ కాంపొనెంట్స్ అనేది అవసరం ఇప్పుడు ఇది యాప్ రూట్ ఉంది కదా సో ఈ యాప్ రూట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వర్క్ అవుతుంది అంటే ఈ యాప్ రూట్ అనేది మనకి యాప్ కాంపొనెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో ఉంటుంది చూడండి సో ఇదంతా మనకి ఈ ఫైల్ యొక్క సెలెక్టర్ ఈ ఫైల్ ఇదంతా హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అంతా మనకు అవసరం లేదనుకుందాం ఫస్ట్ ఇవన్నీ నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను సో ఇదంతా రఫ్ కాంటెంట్ అంటే డిస్ప్లే కోసం అది ఎంత క్రియేట్ చేసింది సో దీని అంతా నేను డిలీట్ చేసేస్తాను ఓకే ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నానంటే నేను ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్లో ఇది ఇది హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అండి హెచ్ వన్ ట్యాగ్లో వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్కే హెల్ప్ లైన్ అని రాస్తాను సేవ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా బ్రౌజర్లో ఏమి వస్తుంది చూడండి వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్కే హెల్ప్ లైన్ అని ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఈ హెచ్ వన్ ట్యాగ్కి మనకి ఏమైనా స్టైల్స్ రాసుకోవాలంటే ఎక్కడ రాసుకోవాలి ఇదే కాంపొనెంట్కి సంబంధించిన సిఎస్ఎస్ ఫైల్లో రాసుకోవాలి అంటే హెచ్ వన్ ట్యాగ్ నేను ఏం రాస్తాను ప్రాపర్టీస్ రాస్తాను టెక్స్ట్ అలా అయ
ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఒక మాడ్యూల్ అయినా ఉండాలి సో దట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్గా వచ్చింది మనకి రూట్ మాడ్యూల్ దాన్ని యాప్ మాడ్యూల్ అంటాం ఓకే సో దాంతో పాటు మనకి ఒక ప్రతి మాడ్యూల్ ఏమి ఉండాలి మనకి ఒక కట్లీస్ట్ ఒక కాంపొనెంట్ ఉండాలి సో దా ఆ కాంపొనెంట్ మనకి యాప్ కాంపొనెంట్ సో ఈ యాప్ కాంపొనెంట్లో మనకి ఫైల్స్ ఏమేమి వస్తాయి మనకి ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ వస్తుంది ఒక సిఎస్ఎస్ ఫైల్ వస్తుంది ఒక టైప్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ వస్తుంది దీంతో పాటు ఒక స్పెక్ ఫైల్ కూడా వస్తుంది అది టెస్టింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాము మనం టెస్టింగ్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు అది అవసరం లేదు కాబట్టి స్పెక్ ఫైల్ని నేను ఇందాక డిలీట్ చేసేసాను సో గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్గా మనకు కావాల్సింది డాట్ టీఎస్ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫర్ వ్యూ పర్పస్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ఫర్ స్టైలింగ్ పర్పస్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ క్లాస్ టైం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనకి ఎలా రన్ అవుతుంది ఏ ఫైల్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ ఫైల్కి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు ఇంకొక పాయింట్ చూడాలి యాప్ డాట్ యాప్ డాట్ రూట్ సారీ యాప్ డాట్ మాడ్యూల్ డాట్ టీఎస్లో మన టీఎస్లో సెలెక్టర్ వచ్చేసి యాప్ రూట్ అని ఉంది ఓకే ఈ యాప్ రూట్ అనేది ఏం ఏం ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ ఎక్కడ ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఫైల్ ఉంటుంది చూడండి సో ఇక్కడ మనము దాన్ని సెలెక్టర్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి అంటే ఈ యాప్ ఈ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఈ యాప్ రూట్ సెలెక్టర్ అనేది ఇంపోర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఈ కాంపొనెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ మనం మ్యాక్సిమం పట్టించుకోము బై బై డిఫాల్ట్గా ఇదే రాసి పెట్టుంది మనము రేపొద్దున ఏమైనా కాంపొనెంట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాటిని ఈ యాప్ డాట్ కాంపొనెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తాం సో దీని నుంచి మనకి ఇక్కడ నుంచే మనకు అప్లికేషన్ అనేది డిస్ప్లేలోకి వస్తుంది కాబట్టి ప్రతి కాంపొనెంట్ ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఉండాలి యాప్ డాట్ కాంపొనెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లోనే ఉండాలి ఓకే ఈ క్లాస్ ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు చూడండి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మళ్ళీ చూడండి అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఈజీగా సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే కాంపొనెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్